আসসালামু আলাইকুম আজকে টপিক হচ্ছে স্থায়ী যৌন চিকিৎসা টপিকটা একটু অন্যরকম যৌন চিকিৎসা তার আবার স্থায়ী এখন যে চিকিৎসাগুলো আসছে এই স্থায়ী শব্দটা আসার কারণটা কি চিকিৎসা তো অনেক আছে তো সেখানে স্থায়ী কেন তার মানে অন্য চিকিৎসা স্থায়ীর বাইরেও আছে অস্থায়ীও আছে এখন আমি এই জিনিসটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি দীর্ঘদিন ধরে সেটি হলো অস্থায়ী চিকিৎসাগুলোকে আমরা অনেক স্থায়ী করে নিয়েছি আর স্থায়ী চিকিৎসা সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম আজকের এই ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমধর্মী যে কনসেপ্টটা আপনাদের সামনে বিলি করব ডেলিভারি দিব সেটি হচ্ছে স্থায়ী যৌন চিকিৎসা ইট ইস পারমানেন্ট সলিউশন ফর অল টাইপ অফ সেক্স ডিজিজ তো এখন দেখা যাক যে কি কি সমস্যাগুলো আমাদের কাছে নিয়ে আসে আর সেটা ট্রিটমেন্টটা কিভাবে স্থায়ী করা যায় প্রথমেই যেটা আসে সেটা হলো যে শক্ত হয় না এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ইরেকটাইল ডিসফাংশন বাংলা হচ্ছে এটা শক্ত হয় না মানে ইরেকশান হয় না এটাকে বলা হচ্ছে ইরেকটাইল ডিসফাংশন এই শক্ত না হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে থেকে আমি বেসে বেসে দু তিনটা কারণকে হাইলাইট করব এবং এই দুটা এই দু তিনটা কারণ দূর করতে পারলেই স্থায়ী সমস্যা চলে আসবে শক্ত না হওয়ার কি কি সেই কারণগুলো শক্ত না হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় যে কারণটা সেটি হচ্ছে ডিজেনারেটিভ অর্থাৎ ক্ষয় হওয়া ডিজেনারেশন মানে যে কোষগুলো আছে সারা শরীরে কোষ ছাড়া তো কিছুই নেই এর আগে বলেছিলাম সমস্ত বডিটা একটা কোষের খেলা প্রায় একশো ট্রিলিয়ন কোষ আছে আমাদের বডিতে তো এই কোষগুলো যদি ভালো থাকে তাহলে আমরা ভালো থাকি কোষগুলো যদি খারাপ থাকে তাহলে আমরা খারাপ হয়ে যাই তো তাহলে কোষগুলোর অসুস্থতাই হচ্ছে অসুস্থতা তো শক্ত না হওয়ার পিছনে কারণ হলো পেনিসের মধ্যে যে কোষগুলো আছে রক্ত নালী আছে তারপরে হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম স্নায়ু মনে তার আছে এগুলোর ক্ষয় হয়ে যাওয়া ফলে এটার আগের মতো সেন্স পায় না এখানে রক্ত ভালো ডেলিভারি দিতে পারে না এবং এখানে যে মাংসপেশিগুলো আছে সেগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে আগের মতো উত্তেজনা পায় না এই ডিজেনারেশন একটা বড় ফ্যাক্টর এই ডিজেনারেশনের জন্য বা এই ক্ষয় রোগের জন্য ইরেকশান হয় না বা শক্ত হয় না এবং এটার জন্য অবশ্যই এখানে তৈরি করার ব্যবস্থাপনা দিতে হবে এখন যেটা অস্থায়ী চিকিৎসা সেটা কিন্তু এটা যে ক্ষয় হয়ে গেছে বা ডিজেনারেশন হয়ে গেছে সেই চিকিৎসা তারা করে না তারা করে হলো এখানে একটা স্টিমুলেশান দেওয়া মানে একটা আঘাত করা বা তুমি দাঁড়াও বা এখানে একটা শক্তি বাইরে থেকে একটা শক্তি প্রয়োগ করা এটাই হচ্ছে স্টিমুলেটিভ ট্রিটমেন্ট সেটা কিন্তু অস্থায়ী আপনি এই ঝুলে পড়েছে বা স্থায়ী হয়েছে একে যদি একটা সাধারণ সাপোর্ট দিয়ে একটা কাঠি দিয়ে ধরে রাখেন তো কাঠি কতক্ষণ থাকবে কাঠি খুলে ফেললে তো আগের অবস্থা এই জন্য যারা এই স্টিমুলেটরি ট্রিটমেন্ট নেন তাদের জন্য বড় সমস্যা হচ্ছে যে এই স্টিমুলেশান দেওয়া বা অস্থায়ী নেওয়ার পরে বড়িটা খেলেন ভালো থাকলেন বড়িটা পরের দিন খাওয়া বন্ধ হলো তাহলে আবার আগের অবস্থা এটা অস্থায়ী চিকিৎসা কিন্তু আজকে তার সময় তো স্থায়ী তাহলে কী করতে হবে এটা কেন এটা ঝুলে গেছে কেন এটা ইরেকশান হচ্ছে না এর স্নায়বিক দুর্বলতা হয়েছে এর যে এর সাথে অনেকগুলো তার আছে ব্রেন থেকে আসছে মাথা থেকে আসছে এটা হেড এখান থেকে তার আসছে এই স্প্যান্ডাল কর্ড দিয়ে আমাদের পিছন সাইড দিয়ে এই তারগুলো ক্ষয়ে গেছে এখানকার রক্ত নালীগুলো ক্ষয়ে গেছে এবং আপনার যে মাসলগুলো আছে সেগুলো ক্ষয়ে গেছে এই ক্ষয়ে যাওয়ার জন্য আজকে ডিজেনারেশন দেখা দিয়েছে এই কারণে আপনার ইরেকটাইল ডিসফাংশন বা শক্ত হচ্ছে না তাহলে এর অপোজিট ট্রিটমেন্টটা কি মানে এটা আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো যে এই ক্ষয়টা কেন হচ্ছে অপোজিট ট্রিটমেন্ট দেন এখন প্রশ্ন হলো এই ক্ষয়টা কেন হচ্ছে বা ডিজেনারেশনটা কেন হচ্ছে খুবই সংক্ষেপ ব্যাপারটা হচ্ছে ডিজেনারেশনের জন্য অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে তার মধ্যে হরমোন হরমোন আছে স্পেশালি গ্রোথ হরমোন বা গ্রোথ ফ্যাক্টর আছে এর সাথে কিছু থাইরয়েডের যোগাযোগ আছে তার সাথে আবার গনার্ড হরমোন আছে এবং আরও আছে অক্সিটোসিন ইন্ডোরফেন ডোপামিন অসংখ্য হরমোন এবং লাস্টলি টেস্টোস্টেরন আগেই নয় টেস্টোস্টেরন অনেকগুলো ধাপের পরে ওগুলো যদি ঠিক না থাকে টেস্টোস্টেরন একা ঠিক নয় এই ডিজেনারেশন পিছনে বড় কারণ হচ্ছে হরমোন এবং নিউট্রিশনস ডায়েট এবং ডিসিপ্লিন যদি কোনো বডিতে নিউট্রিশন ভালো থাকে ডায়েট ডিসিপ্লিন ভালো থাকে এবং হরমোন ভালো থাকে তাহলে কিন্তু কখনোই ডিজেনারেশন ঘটবে না এটার ল্যাক অফ নাইনটি এটার কারণে এই নিউট্রিশনস ডায়েট ডিসিপ্লিন হরমোনের কারণে ডিজেনারেশন দেখা দেয় এবং ইরেকটাল ডিসফাংশ ফাংশন দেখা দেয় আরেকটা কারণে ইরেকটাল ডিসফাংশন দেখা দিতে পারে সেটি হচ্ছে যদি দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি হস্তমৈথুন যদি করে থাকে বা যে কোনো মৈথুন মেলে ইউজ করে তাহলে কিন্তু ডিজেনারেশন করবে বা ক্ষয় হবে এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে সেটি হচ্ছে স্বপ্নদোষ যদি রেগুলার হয় মানে এক্সেসিভ স্বপ্নদোষ ঘটে 
এই কারণে কিন্তু ডিজেনারেশন দেখা দিতে পারে তো শুরুতে আসি কিভাবে আমরা এই ডিজেনারেটিভ কারণ কারণে যে ইলেকট্রিক ডিসফাংশন এটাকে সুস্থ করতে পারি স্থায়ীভাবে ডিজেনারেশন দূর করার জন্য কয়েক অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট অপশান পৃথিবীতে আছে তার মধ্যে সেরা ট্রিটমেন্টগুলো আমি বলছি সেটি হচ্ছে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট করা এটাকে এই সারটি বলা হয় হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এটা আপনি আপনারা হরমোন দিয়ে করতে পারেন ইনজেক্টেবল ফর্মে অথবা সবচেয়ে ভালো ব্যথা হচ্ছে এটা নিউট্রিশান দিয়ে করা সেকেন্ড হচ্ছে নিউট্রিশান এবং এই অনেকগুলো সাপ্লিমেন্ট জাতীয় ওষুধ আসছে এগুলোকে আপনি এটা প্রয়োগ করে সেফটিভাবে নিরাপদভাবে আপনি ডিজেনারেশন অর্থাৎ এই ক্ষয় রোধ করতে পারবেন এই সেলগুলো তৈরি করতে পারবেন তাহলে এখানে এই নিউট্রিশনাল যে ব্যাক আপগুলো আছে সেটা দিতে হবে যে নিউট্রিশানগুলো অবশ্যই হরমোন বাড়াবে এবং হরমোনগুলো কি করবে ফাইনালি এই সেলগুলোকে বাড়াবে এবং স্পেশালি গ্রোথ হরমোন কাজ করে এইচএস বা আইজিএফ কাজ করে তাহলে যে খাবারগুলোতে বা যে পুষ্টিগুলোতে বা নিউট্রিশানগুলোতে আইজিএফ কন্টেন করে এবং গ্রোথ হরমোন কন্টেন করে সেই হরমোনগুলো দিলে আপনার নতুন করে কোষ তৈরি হবে এই যে এখানে যে কোষগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে হস্তমৈথুনের কারণে অথবা নিউট্রিশনাল ডেফিসেন্সির কারণে এবং এটাকেই এই ট্রিটমেন্টটাকে বলা হচ্ছে রিজেনারেটিভ ট্রিটমেন্ট তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই দিতে পারি যে তার হরমোন পরিবর্তন করা নিউট্রিশানগুলো দিয়ে এবং সেটা দিয়ে তার গ্রোথ হরমোন চেঞ্জ করা আইজিএফ চেঞ্জ করা এবং ফাইনালি ক্ষয়িত কোষ গুলোকে তৈরি করে নতুনভাবে নতুন প্যানিস তৈরি করা এটাই হচ্ছে রিজেনারেটিভের নাম্বার ওয়ান মেথড সেকেন্ড মেথড হচ্ছে এই ডিজেনারেশন কমপ্লিট করা সেটি হচ্ছে ডায়েট এবং ডিসিপ্লিন তার সারা জীবন কিভাবে খেলে এই হরমোনগুলো সিক্রেট হতেই থাকবে এবং তার এই পেনিস আর দুর্বল হবে না অর্থাৎ ক্ষয় হবে না সমান সমান থাকবে এর জন্য তার খাদ্য পদ্ধতি এবং তার লাইফস্টাইল পদ্ধতিগুলো চেঞ্জ করে দিতে হবে এর জন্য অবশ্যই আপনারা যারা এই বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন ডায়েট এবং ডিসিপ্লিনের উপরে অথবা নিউট্রিশনের উপরে সেই রকম ডক্টরের কাছে যাওয়াটা বেটার স্থায়ী যৌন চিকিৎসার জন্য আর যদি পারমা মানে অস্থায়ী যান তাহলে তো অসুবিধা নাই থার্ড হচ্ছে যে আপনারা এই ট্রিটমেন্টে আর একটা বড় ট্রিটমেন্ট আছে সেটা হোমিওপ্যাথ এর সাথে নিউট্রিশানস ডিসিপ্লিন ডায়েট এবং এর সাথে হোমিওপ্যাথ নিতে হবে হোমিওপ্যাথে আপনার সুবিধা হলো এটাও একটা ড্রাগস কিন্তু এটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া একেবারে কম নিরাপদে কাজ করে এটা একটা ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন এটাও স্থায়ী চিকিৎসার মধ্যে থার্ড হচ্ছে এর সাথে আরেকটা যোগ করতে পারেন সেটি হলো আকুথেরাপি আকুথেরাপি বিশ্বের একটা বড় ধরনের ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল ট্রিটমেন্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানের একশো পঁয়ত্রিশটা ধারার মধ্যে এটা একটা বেস্ট ট্রিটমেন্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রেকমেন্ডেড একটা ট্রিটমেন্ট অপশানস এটাও যোগ করা যেতে পারে সো এটা একটা কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট হলো কিসের জন্য ইরেকটাইল ডিসফাংশন বা শক্ত না হওয়ার পিছনে এবং শক্ত না হওয়ার পিছনে যে সেলগুলো ক্ষয় হচ্ছে বা নার্ভাস সিস্টেমগুলো দুর্বল হচ্ছে পেনিস ছোটো হয়ে যাচ্ছে পেনিস বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এবং পেনিসের কি হচ্ছে শক্ত না হওয়ার যে ক্লেমগুলো সেটা পারমানেন্টলি সমাধান করা সম্ভব বাই অ্যাপ্লাইং হরমোন ট্রিটমেন্ট নিউট্রিশনাল ব্যাক আপ ডায়েট অ্যান্ড ডিসিপ্লিন ব্যাক আপ হোমিওথেরাপি এবং আকিওথেরাপি এই কয়েকটা পদ্ধতির সমন্বিত চিকিৎসাই হচ্ছে রিজেনারেটিভ মেথড এবং একটা বেস্ট মেথড টু রিভার্সিং বা কিউর কিউর দ্য ইলেকট্রাল ডিসফাংশন আর একটা বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয় সেটি হচ্ছে দ্রুত বীর্যপাত এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা দ্রুত বীর্যপাতের অনেকগুলো কারণ থাকে কারণগুলো আলাপ করতে গেলে তিন চার দিন লাগবে তো এতগুলো আলাপ করার জন্য আমি মেইন মেইন কথাগুলো বলি সেটি হচ্ছে দ্রুত বীর্যপাতের বড় ধরনের কারণ হস্তমৈথুন একটা থাকতে পারে হস্তমৈথুন করলে এই যে এখানে যে স্নায়ুগুলো আছে সেই স্নায়ুগুলো সেন্সিটিভিটি খুবই বেড়ে যায় এবং সে দ্রুত ব্রেনের সিগন্যাল পাঠায় ফলে খুব দ্রুত তার ইরেকটাইল ডিসফাংশন ঘটে থাকে অবশ্যই এর জন্য আরেকটা মাসল কন্টেন্ট কাজ করে সেটি হলো পেরি ইউরেথাল মাসল এদিক থেকে একটা কানেক্টর আছে প্রস্টেট থেকে থেকে কানেক্টর আছে এবং জেনারেল কানেক্টর আছে তিনটা কানেক্টর একসাথে একটা পেরি ইউরেথাল মাসেলে যোগাযোগ হয় এবং সেইটা কন্ট্যাক্ট করার সাথে সাথে বীর্যপাত ঘটে থাকে তো এখন ব্যাপার হলো যে এখানে যে এই কন্ট্যাক্ট করবে খুব দ্রুত এর পিছনে নার্ভাস সিস্টেমটা দেয় এর পিছনে মাসেল সিস্টেমটা দেয় এবং এর পিছনে হরমোন সিস্টেমটা দেয় এই তিনটা সিস্টেমের সমন্বয় যদি বেটার থাকে তাহলে কন্ট্যাক্টটা দেরি করবে এবং আলটিমেটলি দেরি হবে এখন দ্রুত কেন করছে এই পেশেন্টের আবারও একই ঘটনা ঘটছে যে তার ডিজেনারেশন করছে ডিজেনারেশন ফেজ ডিজেনারেশন মানে হচ্ছে তার ক্ষয় হচ্ছে এটা স্বপ্ন দোষ থেকে হতে পারে হস্তমৈথুন থেকেও এই এগুলা ক্ষয় ক্ষয় করতে পারে কিংবা ব্যাড হ্যাবিট থেকে হতে পারে 
মানে তার কুচিন্তা আছে সবসময় সবসময় কুচিন্তা যেমন ধরুন যে রাস্তাঘাটে যখন বের হয় তখন দেখা যায় যে অনেক মেয়েদেরকে দেখতেছে ভালো করে এখন মেয়েদের শরীরে একটা সফটওয়্যার আছে এবং খুব সেন্সেটিভ একটা সেন্সর হিসাবে কাজ করে আমাদের বডিটাও সেন্সর হাইলি সেন্সর এবং এটা এগুলো রিসিভ করে এবং রিচার্জ করে যে কোনো কিছু তো এখানে যে সমস্যাটা হয় যে পর্নের মতো দেখা যে রাস্তায় একটা মেয়েকে দেখলাম এখান থেকে তার মেয়ে থেকে একটা সেন্সর এসে চোখে আসলো চোখ থেকে সরাসরি পিটিটেরি গ্ল্যান্ডে গেল সেন্সটা তারপরে আস্তে আস্তে প্যানিসে গিয়ে একটা স্টেমুলেশন দিল স্টেমুলেশন দিয়ে তার প্যানিসটা এখন দাঁড়ানোর মতো ভাব মানে প্যানিসের সেন্সিটিভিটিটা তার উগ্রত হচ্ছে এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা এবং যারা বারবারই এই ধরনের মেয়েদেরকে দেখে এবং বারবারই এটা পার্শিয়াল স্টেমুলেশন ঘটে তাদের জন্য এই দ্রুত বীর্যপাতের একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় সমাধানটা কি সমাধান হলো মেয়েদের এর পিছনে তাকানো যাবে না বা আরেকটা বড় বিষয় হলো পর্ণ ছবি দেখা যাবে না যদি পর্ণ ছবি বা ন্যাকেট ছবিগুলো দেখেন বা থিং করেন তাহলে কিন্তু আপনার এইভাবে চোখ দিয়ে গিয়ে তারপরে পার্শিয়ালি সে যে নার্ভাস সিস্টেমগুলো আছে নার্ভগুলো আছে সেগুলোকে ইরেক্ট করবে এবং বারবারই পার্শিয়ালি ইরেক্ট করার জন্য ওটা প্যারালাইসিস হয়ে যাবে একটা জিনিস বারবারই যখন আপনি ও মানে হাত দিয়ে অথবা স্টেমুলেশন দিতে থাকবেন একসময় এটা কাজ করবে না এটাই স্বাভাবিক ফলেই তার এটা দ্রুত বীর্যপাত খুব মানে ঘটে থাকে এর স্টেবিলিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য তার এর পিছনে এই সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো তার মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে সে রাস্তাঘাটেই তাকানো যাবে না পর্ণ ছবি একেবারেই দেখানো যাবে না হস্তমৈথন থেকে পুরোটাই মুক্ত যদি এটা ঘটে থাকে তাহলে তার সবচেয়ে বড় ট্রিটমেন্টটা হলো ক্ষয় পূরণ করা আর ক্ষয় পূরণ করার জন্য রিজেনারেটিভ কম্বাইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা বলেছিলাম যে তার হচ্ছে হরমোন চেঞ্জ করতে হবে হরমোনের সফটওয়্যারটা নার্ভাস সিস্টেমটা চেঞ্জ করতে হবে এই জন্য ডিজেনারেটিভ এবং মাসেল গেন গেন করাতে হবে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে আমাদের কাছে আর একটা বড় ধরনের প্রবলেম নিয়ে পেশেন্টরা আসে সেটি হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা না থাকা তার আগ্রহই নেই স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে শুয়ে আছেন কেউ এই এই দিকে কেউ এই দিকে কোনোটাই ভালো মানে ভালো লাগতেছে না খুব কাছে কেউ আছেন কিন্তু ফিলিংস নাই এর পিছনেও অনেকগুলো কারণ তার মধ্যে আমি আজকে যে আলাপটা করবো সেটি হচ্ছে হরমোন ডিফিসেন্সি আকাঙ্ক্ষা করাই কে আকাঙ্ক্ষা করার জন্য সবচেয়ে ভালো হরমোন হচ্ছে অক্সিটোসিন এই হরমোনটি কমে যায় অক্সিটোসিন এই হরমোনটা বাড়াতে হবে এবং অক্সিটোসিন আবার ট্রিগার করে আরও বেশ কিছু হরমোনকে সেটা অবশ্যই হাইপোথ্যালামাস থেকে আসতে হবে মানে ব্রেন থেকে আসতে হবে এখানে অক্সিটোসিনের সমন্বয় যদি কমে যায় তখন আকাঙ্ক্ষা কমবে এবং এই অক্সিটোসিন আবার আরও কিছু হরমোনের সাহায্য নেয় সেটি হচ্ছে ডোপামিন ডোপামিন আবার আরেকটা হরমোনকে সাহায্য নেয় সেটি হচ্ছে ইন্ডোরফেন ইন্ডোরফিন এই অসংখ্য হরমোনের একটা বড় ধরনের ড্রামাটিক অ্যাকশানটাই হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা আর এই সমস্ত হরমোনগুলোকে রেগুলেট করে আরেকটা মেগা হরমোন সেটি হচ্ছে হিউম্যান গ্রোথ হরমোন এটাও বাড়ানো দরকার এর আগে এগুলোকে রেগুলেট করবে যখন এই যে উপরোক্ত কারণ আকাঙ্ক্ষা না থাকার যে কারণ সেই নার্ভাস সিস্টেম ডিজর্ডার এবং হরমোন ডিজর্ডার হওয়ার কারণে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং ডিজার্ডনেস থাকে না বডিতে এখন যদি আমি পারমানেন্টলি ট্রিটমেন্টটা করতে চাই তাহলে তার গ্রোথ হরমোন সফটওয়্যারটা চেঞ্জ করে দিতে হবে এর জন্য সবচেয়ে বড় ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে রিজেনারেটিভ এবং ওই অভ্যাসগুলো তো ত্যাগ করতে হবে তো রিজেনারেটিভ ট্রিটমেন্টের মধ্যে একটা কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্টের অপশান তার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করা তার পুষ্টি চেঞ্জ করা তার ডায়েট ডিসিপ্লিন চেঞ্জ করা এবং ট্রিটমেন্টের মধ্যে সেফটি ট্রিটমেন্ট হলো হোমিওপ্যাথি দেওয়া অথবা ন্যাচারোপ্যাথ দেওয়া এবং থার্ডলি হচ্ছে আকুব থেরাপি দেওয়া এই টোটাল ব্যবস্থাপনাটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হবে সেটা হলো যদি তাকে অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্টের সাপ্লিমেন্ট জাতীয় ট্রিটমেন্টগুলো দেওয়া অবশ্যই ড্রাগস ইউজ করলে এটা পারমানেন্ট হবে না অবশ্যই সাপ্লিমেন্ট এবং তার এই যে উপরোক্ত যে কথাগুলো বললাম যে ট্রিটমেন্ট পসিটিভগুলো সেগুলো মেনটেন করা জরুরি আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করার জন্য এই সেফটি মেডিকেশন ট্রিটমেন্ট ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মেথড এখনও আবিষ্কার হয় নাই যে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করবে কখনোই সম্ভব নয় উইদাউট বুস্টিং গ্রোথ হরমোন উইদাউট বুস্টিং অক্সিটোসিন উইদাউট বুস্টিং ডোপামিন অ্যান্ড ইন্ডোরফেন আমাদের কাছে আরও কিছু পেশেন্ট আসে যারা এসে ক্লেম করে যে স্যার আমার পেন ইস ছোট হয়ে গেছে অথবা বাঁকা হয়ে গেছে এবং চিকন হয়ে গেছে তিনটা কারণ এবং স্পেশালি চিকন হয় বেশিরভাগই গোড়ার দিকে গোড়াই তো আসল শক্তি গোড়ালি যদি শুকে যায় ড্রাইনেস হয় বা অ্যাট্রফি হয় তাহলে তো আর শক্তি থাকে না 
এরও কিন্তু পরবর্তী কারণগুলো দেখা দেয় এবং পেনিসের ইরেকটাইল ডিসফাংশন প্রিমেচি রিজেকুলেশন এগুলো দেখা দেয় তো এখন দেখা যায় যে পেনিস ছোটো বাঁকা এবং চিকন হওয়ার পিছনে কি কারণ বেশি আমাদের দেশে কাজ করে আমি যেটা দেখেছি আমার স্টাডি থেকে সেটি হলো যে ম্যাক্সিমামই তারা হস্তমৈথন করে অথবা পর্ণ ছবি দেখে অথবা তার স্বপ্ন দোষ থাকে এই তিনটা মেজর কারণ এবং কিছু পার্সেন্টেজ আছে তারা পুষ্টি বোঝে না হরমোন বুস্টিং যে খাদ্যগুলো খাওয়া দরকার সেগুলো খায় না এর কারণে কিন্তু চিকন হয়ে যেতে পারে মাসল অ্যাট্রফি হতে পারে তো এখানে এই তাকে ছাড়তে হবে প্রথমেই হস্তমৈথনটা তাহলে এই যে যদি এখানে বারবার হস্তমৈথন করে তো এই সেলগুলো ক্ষয়ে যাবে ক্ষয়ে গেলে এখানে হয়তো চিকন হয়ে যাবে বারবার তো হাতের যে ঘষাটা লাগে হস্তমৈথন করতে গিয়ে তাহলে কিন্তু এটা ঘষা লেগে লেগে এটা ক্ষয় হয়ে পড়ে এই সেলগুলো ক্ষয়ে যায় এখান থেকে রক্ত নালীগুলো আছে এই চ্যানেলটাও চেপে যায় এবং ফলে এই সেলগুলোতে এই সেলগুলোতে পেনিসের যে সেলগুলো আছে এখানে সেলগুলোতে ভালো গাভার্নেস সেল বলা হয় এটাকে এই যে সেলগুলোতে যেগুলো রক্ত ভরে থাকে এরকম সেল এটা গাভার্নেস সেলগুলো থেকে রক্ত চলে আসে এবং লম্বা হয়ে যায় অসম্ভব রকমের অন্য রকম একটা মানে সেল ফলে পেনিসটা লম্বা হয় রক্ত ঢোকে এটা লম্বা হয়ে যায় রক্ত ঢোকে লম্বা হয়ে যায় আবার স্পঞ্জিজিসাম একটা সেল আছে সেটা এইখানে মাঝখানে এটা আবার এই দিকে পাত ওয়াইডনেস আবার বেড়ে যায় ফলে এটা মোটাও হয় তো এই সেলগুলো যদি ক্ষয়ে যায় তখন কিন্তু পেনিসে হস্তমৈথন করার জন্য তখন কিন্তু ছোট বাঁকা এবং চিকন হয়ে পড়ে তো এখন যদি হয়ে যায় যারা এই কাজ করেছেন তাদের জন্য সমাধান হচ্ছে ওই একটি কম্বাইন্ড রিজেনারেটিভ ট্রিটমেন্ট নেওয়া অর্থাৎ এখানে কোষ বৃদ্ধি করে ব্রেন থেকে হরমোন বৃদ্ধি করে দেহের পুষ্টিগুলো যখন যোগ দিয়ে এখানে আবারও কোষ তৈরি করা বেস্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কম্বাইন্ড রিজেনারেটিভ ট্রিটমেন্ট যেটা পুষ্টি হরমোন তার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করা এবং হোমিওপ্যাথি এবং কিছু 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 ক্ষেত্রে তাকে আকুর থেরাপি দিয়ে এই ছোট চিকন বাঁকাকে রিভার্স করা সম্ভব আরেকটা মেগা অঙ্কের কেস আসে সেটি হচ্ছে অন্ডকোষ ঝুলে গেছে অন্ডকোষ ঝুলে যাওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে ওই তো বললাম দু তিন দিন লাগবে একটা নিয়ে কথা বলতে তো মেজরিটি যে কারণ সেটা হলো এটাও ডিজেনারেটিভ কারণ দেখবেন যে আপনার একটু সিনিয়র সিটিজেন যারা আছেন বয়স্ক মানুষ তাদের অন্ডকোষ ঝোলা আপনারা যদি অল্প বয়সে ঝুলে যায় তাহলে এটাও কিন্তু ভাবতে হবে এটাও বয়স্ক হয়ে গেছে মানে আপনার ডিজেনারেটিভ হয়ে গেছেন এজ মানে এই পেনিসের এজ বেড়ে গেছে যদিও আপনার এজ বাড়ে নাই তো অন্ডকোষ ঝুলে যাওয়ার পিছনে কারণ হলো অন্ডকোষ এখানে তো ঝুলে থাকার কথা তো ঝুলে থাকে কিভাবে ঝুলে থাকে অবশ্যই কিছু লিগামেন্ট দিয়ে হ্যাঁ কিছু লিগামেন্ট আছে মানে কিছু তারের মতো আছে এগুলো ধরে রাখে আর এই লিগামেন্টগুলো যারা ধরে রাখে অন্ডকোষটাকে উপরে এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপরে যেমন মাসেল ফ্যাক্টর নার্ভাস ফ্যাক্টর হরমোন ফ্যাক্টর এই বিশেষ ফ্যাক্টরগুলো দায়ী যদি মাসেল ফ্যাক্টর অকেজো হয়ে যায় মানে হরমোন কমে গেলে মাসেল ফ্যাক্টরটা লুজ হয়ে যাবে যখন হরমোন কমে যাবে এই জিএস হরমোন কমে যাবে তার তখন কিন্তু এই যে মাসেল ফ্যাক্টরটা দুর্বল হয়ে যাবে এবং ওই যে লিগামেন্ট যারা এটাকে ধরে রাখে পেনিসটাকে এই অন্ডকোষটাকে বিচিটাকে ধরে উপরে রাখে এই তারটা নষ্ট হয়ে যাবে ফলে ওটা লুজ হয়ে যাবে তো এটাকে ঠিক করতে হবে এবং এটাকে যে স্টিমুলেশান দেয় নার্ভাস সিস্টেম স্নায়ু ওইটাও ক্ষয় হয়ে যায় হরমোন কমে যাওয়ার জন্য আবারও গ্রোথ হরমোনে আসছে ওটাও কিন্তু ক্ষয়ে যাবে ফলে এটা স্নায়ুটা দিয়ে একবার চেঞ্জ ঝুলিয়ে থাকতেছে তাহলে আমাদের এই হরমোন চেঞ্জ করা দরকার হরমোন চেঞ্জ করলে অর্থাৎ গ্রোথ হরমোন চেঞ্জ করে হরমোন মানে সাধারণ হরমোন না পিটেটারি গ্ল্যান্ড থেকে যে এই হরমোনটা মাস্টার হরমোন সিক্রেট হচ্ছে যেটা টোটাল সেলগুলোকে রিজেনারেট করে টোটাল বডির কোষগুলোকে রিজেনারেট করতে করতে থাকে সারা সময় সেইটাকে বুস্ট করে রাখা বা ভালো সিক্রেশান করানো করলে দেখবেন যে ওই যে লিগামেন্ট দিয়ে এই অন্ডকোষটা ঝুলে আছে সেই লিগামেন্টকে সে কোষগুলো তৈরি করে আবার টেনে তুলবে ফলে এই এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ঝুলে যাওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু কম্বাইন্ড রিজেনারেটিভ ট্রিটমেন্ট খুবই সোজা সমন্বিত যে রিজেনারেটিভ ট্রিটমেন্টগুলো আছে সেই ট্রিটমেন্টগুলোর সাথে সাথে জড়িত তো ডায়েট অ্যান্ড ডিসিপ্লিন নিউট্রিশনস হরমোন তারপরে হোমিওথেরাপি এবং ফাইনালি আকুক প্রেশার বা আকু থেরাপিও লাগতে পারে এই সমন্বিত চিকিৎসা দিয়ে আপনি এই হরমোনটাকে বুস্ট করতে পারবেন এবং এই ঝোলানো লিগামেন্টটাকে আগের মতো টেনে তুলে নর্মাল সাইজে নেওয়া সম্ভব এবং এটা পারমানেন্টলি সম্ভব একটা বডির টোটাল যে ক্যাপাসিটি সেটাকে বাড়িয়ে দেওয়া সাময়িক নয় অস্থায়ী নয় যে এখন ওষুধটা খেলেন ওষুধটা আসে ততক্ষণ কাজ করছে ওষুধ বের হয়ে গেল পেশাবের সাথে পায়খানার সাথে আবার আগের অবস্থা 
তো আমাদের দেশের এই জিনিসটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা যে স্থায়ী যৌন চিকিৎসা করতে গেলে যে পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্টটা নেওয়া দরকার করা দরকার সেটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এটার কারণও আছে গভর্নমেন্ট এই অল্টারনেটিভ চিকিৎসাগুলোকে আরও বেশি প্রায়োরিটি দিতে পারত তো আপনারা যদি জনগণ যেদিকে সেদিকেই তো সাকসেস যেদিকে বেশি সেদিকেই তো আপনাদের মানে প্রায়োরিটি আসা উচিত তো আপনারা যদি জেনে বুঝে ট্রিটমেন্টগুলো নেন যে কোনটা স্থায়ী নিচ্ছেন কোনটা অস্থায়ী নিচ্ছেন কোনটার সাইড ইফেক্ট আছে কোনটার সাইড ইফেক্ট নেই সেটা বুঝে শুনে যদি নেন তাহলে কিন্তু আপনারাই উইন করবেন আপনারা তো মানুষ এবং স্বাস্থ্যটা আপনার সিদ্ধান্তও আপনার নিতে হবে অন্য কেউ তো সিদ্ধান্ত আপনার মানে অন্য কেউ আপনাকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে না অবশ্যই দেবে না আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে আপনার সুস্থতা আপনার হাতে এবং টোটাল ব্যবস্থাপনাটা যদি সেফটি ওয়ে হয় তাহলে সারা জীবন জাপানিদের মতো কোরিয়ানদের মতো অস্ট্রেলিয়ানদের মতো চায়নাদের মতো দীর্ঘ সুস্থ এবং স্থায়ী যৌন জীবন ভোগ করতে পারবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম